ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிஃபார்ம் பவுண்டர்னஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் லெட் எக்ஸ் பி ஏ லெட் எக் லெட் எக்ஸ் பி ஏ பனா ஸ்பேஸ் அண்ட் ஒய் பி ஏ நாம் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் எஃப் பி ஏ ஸ்கிரிப்ட் எஃப் பி ஏ பவுண்டர் யூனியர் ஃபங்க்ஷன் ஆன் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் சச் தட் ஃபார் ஈச் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் த செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் பிலாங்ஸ் சச் தட் எஃப் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இஸ் பவுண்டட் இன் ஒய் பட் தென் ஃபார் ஈச் பவுண்டட் சப்செட் e of x the set f f of x x belongs to e f belongs to script f is bounded in y apo that is f is uniformly bounded on e in particular supremum of norm of f f belongs to f less than infinity less than infinity and this means illa less than infinity finite a irukka podu abingiradha artham ipo nama vandu statement la koduthukura given condition paaka porom x be a bana space y be a norm space இது ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்கிரிப்டி ஆஃப் பி ஏ பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனால் ஆன் எக்ஸ் கம் ஆகும் இப்போ பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனால் ஆன் எக்ஸ் கம் ஆகும் தெரியணும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பனா ஸ்பேஸ்னால் என்ன நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பனா ஸ்பேஸ்னால் என்னென்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏ நாவுட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஓவர் எஃப் இஸ் கால்டு அ பனா ஸ்பேஸ் இஃப் எக்ஸ் காய் இஸ் கம்ப்ளீட் வித் யூஷுவல் மெட்ரிக் இன்ட்யூஸ் பை தானா நாம் இப்போது கம்ப்ளீட்னா என்ன கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தான் கம்ப்ளீட் நாவுட் ஸ்பேஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா பனா ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ கம்ப்ளீட்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் கம்ப்ளீட்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸுன்னு வந்து நான் வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் கம்ப்ளீட் சொல்கிறேன்னா எக்ஸுங்கிறதுலேருந்து ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் எடுத்து அது வந்து கன்வர்ஜஸ் டு த பாயிண்ட் இன் எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டேன்னா கம்ப்ளீட்டு கம்ப்ளீட் வந்து சைட்ஸ் போயிடும் அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கம்ப்ளீட்னு சொல்ல போகிறோம் அந்த கம்ப்ளீட்டு நாம் ஸ்பேஸில் நான் சொன்னேன்னா அதான் என்னென்னா பனா ஸ்பேஸ் இப்போ எக்ஸுங்கிற பனா ஸ்பேஸுக்கு மீனிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஒய்ங்கிறது நாம் ஸ்பேஸ் நாம் ஸ்பேஸ்க்கு ஆல்ரெடி நாம் ஸ்பேஸ் தெரிஞ்சால் தான் ஃபங்க்ஷனல் அனாலிசிஸில் இந்த யூனிஃபார்ம் பவுண்டர்னஸ் ப்ரின்ஸிபல் தெரியும் நாம் ஸ்பேஸ் ஆல்ரெடி மூணு கண்டிஷன் இருக்கும் அதை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா நாம் ஸ்பேஸ் இப்போது நம்மளுக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று என்னென்னா பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக எக்ஸ் கம் ஆகினா என்ன பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக எக்ஸ் கம் ஆகினா என்ன அப்படின்னா இப்போது எஃப்ங்கிற ஒரு மேப் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் எக்ஸ் டூ ஒயில் எஃப்ங்கிற மேப் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அது வந்து லீனியர் கண்டினியூஸ் மேப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மேப்பில் இருக்கிற மேப்ஸ் எல்லாமே பவுண்டர் செட்ஸ் இன் எக்ஸ் ஆன் டு பவுண்டர் செட்ஸ் இன் ஒயில் ஒய்யாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா பவுண்டர் லீனியர் மேப் இந்த மேப் தான் என்னென்னா பவுண்டர் லீனியர் மேப் இது செட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி இருக்கிற மேப்லாம் நம்ம எடுத்து ஒரு செட்டாக சொன்னோம்னா அதுதான் என்னென்னா பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனல் ஆன் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனல் ஆன் எக்ஸ் கமா ஒய்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் பவுண்டர்ட் இருக்கணும் எக்ஸ் டூ ஒயிலுக்குள்ளே கண்டினியூஸும் இருக்கணும் பவுண்டர்டும் இருக்கணும் இப்போ இதை வச்சு இதுதான் வந்து கண்டிஷன் அடுத்த கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற இந்த செட்டு வந்து பவுண்டர் இன் ஒயில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் பிலாங்ஸ் டு எஃப்னு இருக்குது இந்த எக்ஸுங்கிற எலமெண்ட் எங்கேருந்து எடுத்து இங்கிறதுல இருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா அதுவும் பவுண்டட் ஆன் ஈல இருக்கும் எதில் இருந்து எடுத்தோமோ அதுக்கே வந்து பவுண்டடாக இருக்கும்ன்ட்டு தான் நம்ம சொல்லணும் இங்கே நம்ம சேர்க்க வேண்டியது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இங்கிற ஒரு கண்டிஷன் சேர்க்குறோம் இந்த இ எங்கேருந்து வச்சுன்னா சப்செட் ஆஃப் எக்ஸு இங்கிறது பவுண்டட் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸு அப்போது எஃப்இஸ் யூனிஃபார்ம்லி பவுண்டடாக நீ அதான் சேஞ்ச் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுல என்ன இருக்குன்னா பவுண்டட் இன் ஒயின்னு இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அந்த ஸ்கிரிப்டி எஃப் வந்து பவுண்டட் ஆன் இ அப்படின்ட்டு சொல்லணும் இது எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன் ஒன் டூ டூ ஃபார் எக்ஸட்ரா இப்போ லெட் டிஎன்ங்கிற ஒரு செட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் டிஎன்ங்கிற செட்டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நாம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஃபார் சம் எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் எஃப் ஸ்கிரிப்ட் எஃப் எங்கேருந்து எடுத்துக்கோனா பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனல் ஆன் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பை த டெஃபனிஷன் படி எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் எஃப் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எஃப் எதில் இருக்குது பவுண்டர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனல் ஆன் எக்ஸ் கமா ஒயில் இருக்குது அப்போ அது என்ன பவுண்டர் லீனியர் எக்ஸ் கமா
ஃபார் ஈச் பவுண்டட் சப்செட் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்லேருந்து எடுத்தோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பவுண்டட் இன் ஒயில் வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது நம்ம வந்து சொன்னதுனால இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பவுண்டடான் சம் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என்ன பாசிட்டிவ் இண்டி என்னங்கிற பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் பவுண்டட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் ஆல் எப்பயும் போல் எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் பா சம் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் இப்போது எக்ஸுங்கிறது இங்கே வந்து எக்ஸுங்கிறது டிஎன்ல இல்லை ஏன்னா நம்ம டிஎன்ல இருக்கிற செட்லாம் என்னவாக இருக்குது கிரேட்டர் தென் என்னா இருக்குது டிஎன்ல டிஎன்ல இருக்கிற செட்லாம் கிரேட்டர் தென் என்னா இருக்குது ஆனால் இங்கே என்னவா இருக்குது லெஸ் தென் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது அப்போது இந்த டிஎன் இதில் இருக்கிற எக்ஸ் வந்து டிஎன்ல இல்லை அப்போது இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் இன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி டிஎன் பார்க்கல என்ன வரும் எம்டின்னு வந்துடும் அப்போது இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் என் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இது எம்டின்னு வந்துருச்சுன்னா அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லிடலாம் டிஎன் ஒன் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி டிஎன் வந்து கேனாட் பி டென்ஸின் எக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் டென்ஸ்னா முதல்ல என்னென்னு தெரியணும் டென்ஸ்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு மே ஒரு ஒரு செட்டு ஏங்கிற செட்டை வந்து நான் வந்து டென்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறேன்னா அதோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் மெ ஸ்பேஸே நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் இப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் சொல்கிறோன்னா டோட்டல் மெட்ரிக் ஸ்பேஸே கிடச்சிச்சுன்னா அதான் வந்து டென்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸுங்கிறது பனா ஸ்பேஸ் தெரியும் எக்ஸுங்கிறது பனா ஸ்பேஸும் தெரியும் இங்கே நம்ம வந்து பேரி கேட்டகரி தேரும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் லெக்ட் எக்ஸ் பி ஏ கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இந்த கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருந்தால் தான் இங்கே வந்து இந்த கண்டிஷன் நம்ம சேட்ஸ் பண்ண முடியும் நம்ம பனா ஸ்பேஸ்னு நீங்கள் என்ன சொன்னது காரணம் என்னென்னா நம்மளுக்கு பனா ஸ்பேஸ்னு என்னென்னு தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் இப்போ கம்ப்ளீட் நமக்கு தெரிகிறதுனால இது டெக்ஸ்ட் பி ஏ கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தென் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டென்ஸ் இன் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸாக இருந்துச்சுனா தான் அதோட ஓப்பன் சப்செட் நமக்கு டென்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெனாட் பி ஏ டென்ஸு அப்போ கிடைக்கிறது இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த யூனிய இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் என் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இருக்குல்ல அதை தான் டிஎம்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபார் தட் இம்ப்ளைஸ் தட் சம் டிஎம் மஸ்ட் நாட் பி டென்ஸ் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ தென் தேர் எக்ஸிட்ஸ் இஸ் சம் ஏ பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா அண்ட் சம் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்து நார்மலாக ரேடியஸ் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தான் அப்போ சச்சு தட் ஒரு ஓப்பன் பால் எக்ஸுங்கிற ஸ்பேஸ்லேருந்து வரைகிற ஒரு ஓப்பன் பால் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் அந்த நாட் பி டென்ஸில் டென்ஸ் செட்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம்னா கன்ஃபார்ம் என்னவாக இருக்கும் எம்டியாக தான் இருக்கும் அப்போது இந்த இடம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒரு எக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஓப்பன் பால் வரையிறோம் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டிஎம் பார்க்குறோம் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்குது எம்டியாக இருக்குது அப்போ சம் இப்போ ஒயிலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஒயிலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ் சி எக்ஸ்லேருந்து எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஒய் எக்ஸ்லேருந்து எலமெண்ட் ஒயின்னு எடுக்கிறோம் அன் நாம் ஆஃப் ஒய் சிஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் தென் எஃப்ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் நம்ம எக்ஸ்லேருந்து எடுக்கிற எலமெண்ட்டு கம்ப்ளீட் தெரியும் அது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பவுண்டட்னு பவுண்டட் இன் ஒய் அந்த செட்டில் நம்ம வந்து பவுண்டட் இன் ஒய் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ தென் ஈக்குவல் டு நாம் எஃப்எஃப் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் அப்போ இங்கே பவுண்டட் அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ஆல் எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் எஃப் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து இங்கிற செட்டுக்கு தானே அந்த பவுண்டட் கண்டிஷன் சொல்ல போகிறோம் அப்போ இல்லை டிபிஏ பவுண்டட் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் இதில் வந்து நாம் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர்கள் டு ஆல்ஃபா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இஃப் அண்ட் சம் ஆல்ஃபா கிரேட் தென் ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ்லேருந்து இலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் எஃப்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபார் ஆல் எஃப் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ் பை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா நாம் லெஸ் தென் ஆர் இக்குவல் டிஎம் இப்போ எக்ஸ்லேருந்து எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் லெஸ் தென் ஆர் இக்குவல் டிஎம் அதே மாதிரி இங்கேயும் லெஸ் தென் ஆர் இக்குவல் டிஎம் இங்கே ஆர் ஆல்ஃபாங்கிறதெல்லாம் என்ன கான்ஸ்டன்ட் அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் இக்குவல் டிஎம் ஆக தானே இருக்கும் அப்போ பை ஒன் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூனிஃபார்ம் பவுண்டர் சொல்கிறோம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சம் எலமெண்ட் சொல்லணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆல்ஃபா பை ஆறு ஆர் பை ஆல்ஃபா அதாவது மல் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன
ஸ்கிரிப்ட் வந்து யூனிகார்மி பவுண்டர் ஆன் ஈன்னு சொல்லிடலாம் இங்கே நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்டில் இன்னொரு கண்டிஷன் இன்னோதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் பர்டிகுலர் சுப்ரீமம் ஆஃப் எஃப்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அது வந்து ஃபைனேட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இங்கே வந்து நம்ம வந்து இங்கிற ஓப்பன் பால் ஜீரோங்கிற சென்டரை வச்சு ஒன்றுங்கிற ரேடியஸ் வச்சு ஒரு ஓப்பன் பால் இன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா என்ன வரும் கன்ஃபார்ம் லெஸ் தான் ஃபைனேட்டாக தான் வரும் அப்போ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து யூனிஃபார்ம் பண்ணுறது தேவையான யூனிஃபார்ம் பண்ணுறது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு தேங்க்யூ கைஸ்